Hello everyone. So today we are going to discuss about three main topics for thermal. That is, what is heat engine, what is refrigerator, and what is heat pump. In the last lecture, we discussed about the different types of system available, in which we have open system, closed system, and isolated system. So today we will discuss about what is heat engine exactly, what is refrigerator, and what is heat pump. So starting from here, from the heat engine. So any engine basically, just the engine में जितनी आप कैसी चीजें होती हैं, for example. जिसमें भी आप हीट एनर्जी को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस सम वर्क तो वो बेसिकली क्या हीट इंजन है क्लियर तो हीट इंजन में आपके पास जो हीट होती है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है उसी को यूज करके हम वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट सो सो हेयर वी हैव हीट इंजन इन विच वी हैव टू थिंग्स मेनली वट इज सोर्स एंड वट इज सिंक सो जहां से भी आप हीट की सप्लाई ले रहे हो जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड सोर्स क्लियर और हीट को यूज करने के बाद जो आप हीट यूज नहीं कर रहे हो एज ए वेस्ट वो कहां पे जा रही है इनटू द सीम एज वी नो इट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी अवेलेबल इनटू मैकेनिकल वर्क क्लियर तो जो भी यहां पे आपके पास हीट सप्लाई है उसमें से कुछ हीट से आप कुछ वर्क प्रोड्यूस करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है इट गोस एज वेस्ट इनटू द सीम सो दिस इज माय क्यूवन दैट इज अ हीट सप्लाई और हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम वर्क आउटपुट So this is a work done by the heat engine. When the arrow is towards the outside, it means that the work is done by the heat engine. Clear? So work is W, and the remaining portion that is that goes as waste into the sink is called Q2. That is called heat rejected. So the amount of work done will be equal to it is going to be Q1 minus Q2. That is heat supplied minus heat rejected. So we will minus it. So it will be equal to what is the amount of work that you have produced as a work output. This is my heat engine. So now I have to find the value of efficiency of the engine. So what is the formula of efficiency of the engine? As you all know, efficiency is basically defined as the ratio of output upon input. Now what is output? The amount of work I am producing by the heat engine. My aim is to produce work. So output is going to be my work done upon heat input. जो आप वहां पे दे रहे हो जो हीट सप्लाई है वो मेरी क्या वहां पे इनपुट है सो इट बेसिकली इज हीट सप्लाइड सो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड इट कैन बी रिटर्न एज क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्लियर नो सेकेंडली कमिंग टू द Refrigerator. So here we are showing a refrigerator. The only difference, basically, between the heat engine and refrigerator is that the motion of the heat or the transfer of heat in heat engine it is flowing or it is flowing from higher temperature towards low temperature, which is a natural process. वो करवाने के लिए आपको बाहर से वर्क इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है. But जब भी हम रिवर्स करेंगे, we are trying to violate the second law of thermodynamics. It means कभी भी हीट जो है वो खुद से ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम लो टेम्परेचर टूवर्ड्स हाई टेम्परेचर वो करवाने के लिए वी नीड सम वर्क इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड सो इन दिस केस इन द रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर भी वी आर टेकिंग हीट फ्रॉम बॉडी वेपोरेटर क्लियर जो उसके अंदर की हीट है वो हम बाहर निकाल रहे हैं विच इज ऑलरेडी एट लो टेम्परेचर सो बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम बॉडी दैट इज ऑलरेडी एट लो टेम्परेचर टूवर्ड्स ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर सो जिस स्पेस से हम हीट निकाल रहे हैं वो क्या है स्पेस टू बी कूल्ड वहां से हम हीट निकाल रहे हैं एंड वी आर गिविंग इट टू अ बॉडी दैट इज ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर दैट इज अवर सराउंडिंग सो इट इज टेम्परेचर टी वन दिस इज टी टू दिस इज अगेन गोइंग टू बी सेम टी वन एंड टी टू सो आई एम टेकिंग क्यो टू अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड आई एम गिविंग इट क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट इन टू द सराउंडिंग बट ये करने के लिए आई नीड सम वर्क इनपुट बिकॉज लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नेचुरल प्रोसेस नहीं है वो करवाने के लिए आई नीड सम वर्क इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड सो रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए आपको बाहर से वर्क इनपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क इनपुट है अब उससे कंप्रेसर रन करोगे देन वी आर गोइंग टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेटर देन इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस डिजाइड कूलिंग सो वी कैन से वर्क इनपुट रिक्वायर्ड है यहाँ पे सो दिस इज माई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बेसिकली क्या होगा जितना आप इस स्पेस को कूल कर पा रहे हो जितनी आप वहां से हीट रिमूव कर पा रहे हो वो बेसिकली आपका क्या होगा टाइम में दैट इज का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप वहां से निकाल रहे हो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो करवाने के लिए ये सप्लाइंग वर्क इनपुट और उसकी वैल्यू कितनी आएगी वर्क इनपुट की एज यू कैन सी इट इज गोइंग टू बी सेम इट इज क्यू वन माइनस क्यू टू सो 
now we have to find the value of cop cop basically is known as coefficient of performance so cop of the refrigerator is going to be it is refrigeration effect upon work input in simple words what we want and what we are paying for that what we want basically we want to cool the space for that what we are doing we are taking taking care to amount of heat from the refrigerator so what we want is what is we want to produce some refrigeration effect and what we are paying for that we are supplying some work input from the outside that is w in okay so refrigeration effect basically is the amount of heat taken from the space to be cooled upon work input is going to be q1 minus q2 so this is going to be my cop of the refrigerator so this is the cop of refrigerator clear and in the last we have heat pump the basic working both basically are reverse of the heat engine refrigerator mein aap heat flow karwa rahe hain from low temperature to high temperature same thing we are going to do in the heat pump also it will take the heat from a body at low temperature and gives it to a body at high temperature but the only difference is the application refrigerator is basically used for the cooling purpose whereas the heat pump we are using it will be used for heating purpose to aapka aim kya hai heating karna hai to aap bahar se heat le rahe ho and usko de rahe ho aap the space to be heated jiski aapne heating karni hai space ki us space par de rahe ho so this space is already at high temperature so we are giving heat from we are taking heat from a body at low temperature and giving it to a body at high temperature but the main thing is that we need some work input also just like the case of refrigerator yahan bhi aapko bahar se work input required hai because we are transferring heat from a body at low temperature to another body at high temperature so i am taking q2 amount of heat and giving it to the space that is q1 so q1 the w is going to be same it is q1 minus q2 so now i have to find the value of cop of the heat pump which is going to be what we want and what we are paying for that or jo bhi aap karna chahte ho wo kya hai space ki heating karni hai wo kaise ho rahi hai jab usko aap q1 amount of heat supply kar rahe ho and what we are paying for that we are supplying some work input from the outside that is called q1 minus q2 so this is the value of cop of heat pump and if we have to find the relationship between cop of heat pump and cop of refrigerator basically aap yahan pe q2 ko minus kar dijiye to us q2 ko hi add kar dijiye this basically comes out to be q1 minus q2 upon q1 minus q2 which is equals to 1 plus q2 upon q1 minus q2 which is going to be cop of refrigerator so this becomes cop of refrigerator so we can say that cop of heat pump the relation is like this cop of heat pump will always be equal to 1 plus cop of refrigerator clear so this is the relation between cop heat pump and cop of the refrigerator and one more thing this cop coefficient of performance is really very important term we can say jis bhi engine ka jis bhi refrigerator ka sorry heat cop aapka zyada aayega for example we are having a refrigerator both in all the refrigerators if we are having same refrigeration capacity or refrigeration factor aapka same hai to jiski cop zyada aayegi cop zyada kiski aayegi jiska work input kya rahega kam rahega to jiska work input kam rahega uski running cost bhi kya aayegi aapke paas kam aayegi so from this we can say jiski cop kam hai aur jiska zyada si jiski cop zyada hai jiska work input kam hai उस रेफ्रिजरेटर की जो रनिंग कॉस्ट है वो कम आएगी और जिसकी सीओपी कम है इट मींस ऑब्वियसली वर्क इनपुट क्या है ज्यादा है उसकी जो रनिंग कॉस्ट ऑफ क्या आएगी वो ज्यादा आएगी सो रनिंग कॉस्ट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट रिक्वायर्ड एंड अमाउंट ऑफ सीओपी इट इज प्रोड्यूसिंग क्लियर सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन रिलेट किसकी सीओपी कम है किसकी ज्यादा है किसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी या किसकी रनिंग कॉस्ट कम आएगी क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप basically this is used for transferring heat from high temperature towards low temperature and in in both these cases from lower temperature towards high temperature which is naturally not possible so we need work input in both the cases where in this case we are having work output that is the main difference and refrigerator is used for cooling purpose whereas heat pump is used for heating purpose so that is all about the heat engine refrigerator and heat pump clear about this topic if you guys have any doubt any query you can write me in the comment section and please subscribe my channel that is uh, macro receptor thank you very much